children in the previous video we have studied about the structure of a bean seed or a dicot seed in this video we will study we will study about the structure of a monocot seed or we can say that the structure of a maize grain now what is a grain i have told you that the grain is a, actually a fruit in which the fu fruit wall and the seed coat are fused together to form a protective layer now on one side of the grain occurs a small light colored oval area so this area marks the location of the embryo inside here you can see that this is a corn kernel that is a maize grain so here you can see that this whitish area represents the embryo and this is a cross section so children this is about a maize grain here we are going to study about the internal structure of a maize grain here this one is a longitudinal section longitudinal section of a maize grain लॉन्गिट्यूडनल मत मतलब मैंने इसको ऐसे काटा है लंबाई में ठीक है उसके बाद हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं अब लेट एस सी द वेरियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हियर सो दिस वन द आउटर मोस्ट लेयर इज सीट कोट एंड फ्रूट वॉक दिस दिस मीन्स दैट्स दैट्स वाई इट्स अ ग्रेन तो दे आर फ्यूज टूगेदर दिस अ प्रोटेक्टिव लेयर देन नेक्स्ट लेयर इज एल्यूरोन लेयर दिस वन येस दिस वन इज अल्यूरोन लेयर एंड इट इज रिच इन प्रोटीन्स then the major part of the maize grain contains endosperm and this endosperm is a nutritive nutritive tissue which provides nourishment to the developing embryo then here you can see that this one is a scutellum this is scutellum is actually the cotyledon which is thin and membranous then you can see this part this is the embryo and embryo has two parts radical and plumule now children the protective sheath around radical is called as coleorhiza it is written here and the protective sheath around plumule is called as coleoptile children this structure is very important let's continue the remaining major part of the grain contains a large endosperm which is rich in starch that's why we say it is a nutritive tissue which provides nourishment to the developing embryo the endosperm and the embryonic part are separated are separated from each other by a thin epithelial layer here you can see that this one is endosperm and this one is the embryo so these two parts are separated by a thin epithelial layer let's continue the outermost layer of endosperm is rich in proteins called as alluron layer very important embryo consists of a single cotyledon here called as scutellum it has a radical and a plumule this means the embryo is consists of a single cotyledon a single cotyledon is there or which is called as scutellum a radical is there and a plumule is there the radical is enclosed in a protective sheath called as coleorhiza and the plumule is enclosed in a protective sheath called as coleoptile so children this was about the structure of a maize grain let us revise मैंने यहाँ आपको मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया है ग्रेन का मतलब क्या होता है ऐसा फ्रूट जिसमें सीड कोट और फ्रूट वॉल जो है दोनों आपस में फ्यूज होकर के एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं ग्रेन के एक साइड पर लाइट कलर का एक ओवल एरिया होता है जहाँ पर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं ये कॉर्न का एक कर्नल है यहाँ पर हम एक मेज ग्रेन देख रहे हैं ये देखिए ये पार्ट जो वाइट कलर का पार्ट है ये क्या है एम्ब्रियो है ये इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है हमारा राइट हैंड साइड पर अब आगे बढ़ते हैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया ये वाला लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है सबसे बाहर की जो लेयर है वो सीड कोट और फ्रूट वॉल है उसके बाद एंडोस्पर्म के जो बाहर की लेयर है ये लाइंस वाली ये है एल्यूरोन लेयर इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ये रिच इन प्रोटीन्स होता है उसके बाद अगर हम बात करते हैं इधर की तो ये जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है इसमें हमारा एक थिन लेयर कॉटलेडिन की है जिसे हम स्क्यूटिलम कहते हैं रेडिकल है प्लूम्यूल है रेडिकल की जो प्रोटेक्टिव शीत है उसे हम कोलियोराइजा कहते हैं और प्लूम्यूल की जो प्रोटेक्टिव शीत है उसे हम कोलियोटाइल कहते हैं एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो एक दूसरे से एक एपिथीलियल लेयर के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं अब बात करते हैं रिटर्न पार्ट की वही चीज लिखी है कि ग्रेन का मेजर पोर्शन जो होता है उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है जो स्टार्च कंटेंट जिसमें ज्यादा होता है और वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो एम, जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो एक दूसरे से एपिथीलियल लेयर के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं एंडोस्पर्म की जो बाहर की लेयर है वो प्रोटीन की होती है उसे हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं एम्ब्रियो में सिंगल कॉटलेटिन होता है बहुत ही थिन और मेम्ब्रेनिस जिसे हम स्क्यूटिलम कहते हैं एक रेडिकल होगा और एक प्लूम्यूल होगा रेडिकल की जो प्रोटेक्टिव शीत होगी उसे हम कोलियोराइजा कहेंगे और प्लूम्यूल की जो प्रोटेक्टिव शीत होगी उसे हम कोलियोटाइल कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेज ग्रेन थैंक यू